ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് നമ്മൾ സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹിസ്റ്ററിയുടെ എയ്ത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ വായിച്ച് നോക്കിയായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ചോദിക്കുക എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനുമായിട്ട് എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പൊളിറ്റിക്സ് ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി മാത്സ് സയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിൻ്റെയും വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുക ഇസ്ലാം ആൻഡ് സൂഫിസം ദ സാൻസ് ഹാഡ് മച്ച് ഇൻ കോമൺ വിത്ത് ദി സൂഫീസ് സോ മച്ച് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ദേ അഡോപ്റ്റഡ് മെനി ഐഡിയാസ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആരെയാണ് ഈ സെയിൻസിനെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സെയിൻസിനും സൂഫീസിനും തമ്മിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ മെയിൻ ആയിട്ടും പരസ്പര ഐഡിയാസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു സൂഫീസ് വേ മുസ്ലിം മിസ്റ്റിക്സ് they rejected outward religiosity and emphasized the love and devotion to god and compassion towards all fellow human beings ee sufis nu parayna daarana muslim mystics adayada muslim aatmajnanigale aanu nammal sufis nu parayunathu അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു അവർ ഈ ഔട്ട്വേർഡ് റിലീജിയോസിറ്റി അതായത് ഔട്ട്വേർഡ് ധാർമ്മികത്വം ഒക്കെ അവർ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ടാർജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തത് ദ ലവ് ആൺ ഡിവോഷൻ ടു ഗോഡ് ദൈവത്തോടുള്ള ആ ഒരു ഭക്തിയും സ്നേഹവും അതൊക്കെയായിരുന്നു അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലാണ്ട് അവർ ഈ ധാർമ്മികത്വം ഒക്കെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഫെല്ലോ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനോടുള്ള ആ ഒരു കമ്പാഷൻ കമ്പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുകമ്പ മറ്റ് മനുഷ്യരോടുള്ള ആ ഒരു അനുകമ്പ അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇവരുടെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ധാർമ്മികത്വം റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക ലവും ഡിവോഷനും ഗോഡിനോടുള്ള അത് ടാർജറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ബാക്കി ഫെലോ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സുമായിട്ടൊരു അവരോടൊരു അനുകമ്പ കാണിക്കുക ഓക്കെ ഇസ്ലാം പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് സ്ട്രിക്റ്റ് മനോത്തിസം ഓർ സബ്മിഷൻ ടു വൺ ഗോഡ് ഇസ്ലാം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തത് ഏക ദൈവ വിശ്വാസമാണ് അതായത് ഒരു ഗോഡിനെ മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുക അതായിരുന്നു ഈ ഇസ്ലാംസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ എയ്ത്ത് ആൻഡ് നയൻത്ത് സെഞ്ചുറീസ് റിലീജിയസ് സ്കോളേഴ്സ് ഡെവലപ്ഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഹോളി ലോ ആൻഡ് തിയോളജി ഓഫ് ഇസ്ലാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എയ്ത്ത് നയൻത്ത് സെഞ്ചുറി ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ റിലീജിയസ് സ്കോളേഴ്സ് അതായത് ഈ റിലീജിയസ് പണ്ഡിതന്മാർ അവർ ഈ ഹോളി ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇസ്ലാം തിയോളജിയൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു while the religion of islam gradually become more complex sufis provided it with an additional dimension that forward a more personal devotion to god അങ്ങനെ ഈ ഇസ്ലാം റിലീജിയൻ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലെക്സ് ആയി ഇങ്ങനെ മാറി ആ ഒരു ടൈമിൽ സൂഫീസാണ് ഒരു അഡീഷണൽ ഡയമെൻഷൻ കൂടുതലായിട്ടും ഗോഡിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡിനോടുള്ള ആ ഒരു ഡിവോഷൻ ഭക്തി ഫോക്കസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫേവർ ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു അഡീഷണൽ ഡയമെൻഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ സൂഫീസ് ആയിരുന്നു ദ സൂഫീസ് ഓഫൺ റിജക്റ്റഡ് ദി ഇലാബറേറ്റ് റിച്വൽസ് ആൻഡ് കോഡ്സ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ഡിമാൻഡഡ് ബൈ മുസ്ലിം റിലീജിയസ് സ്കോളേഴ്സ് ഈ മുസ്ലിം റിലീജിയസ് സ്കോളേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള എലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിച്വൽസ് ഒക്കെ ഇവർ ഈ സൂഫീസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ദി സോട്ട് യൂണിയൻ വിത്ത് ഗോഡ് മച്ച് ആസ് എ ലോ ലവ് ഓഫ് സീക്സ് ഹിസ് ബിലൗഡ് വിത്ത് എ ജസ്റ്റ് റിഗാർഡഡ് ഫോർ ദി വേൾഡ് ലൈക്ക് ദ സെയിൻ പോയറ്റ്സ് ദ സൂഫീസ് ടു കമ്പോസ് ദ പോയംസ് എക്സ്പ്രസിങ് ദ ഫീലിങ്സ് ആൻഡ് എ റിച്ച് ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ പ്രൂസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് അനക്ഡോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫേബിൾസ് ഡെവലപ്ഡ് അറൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ കുറച്ചുകൂടെ ദൈവവുമായിട്ട് ചേർന്നുള്ള ആ ഒരു യൂണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടും ദൈവത്തെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള ഭക്തി ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഈ സൂഫീസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെയിൻ പോയിൻസിനെ പോലെ തന്നെ ഈ സൂഫീസും പോയംസൊക്കെ കമ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നു അവരുടെ ഫീലിങ്സൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പോയംസാണ് അവർ കമ്പോസ്
റുമി ആൻഡ് സതി അപ്പം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് സൂഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലുള്ളത് ഇവരൊക്കെയാണ് ലൈക്ക് ദ നാഥ് പണ്ഡിത് സിദ്ധാസ് ആൻഡ് യോഗീസ് ദ സൂഫീസ് ടു ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ ഹാർട്ട് ക്യാൻ ബി ട്രെയിൻ ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദി വേൾഡ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ ഈ നാഥ് പന്തീസിൻ്റെ സിദ്ധാസിൻ്റെ യോഗീസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവരെ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ സു സൂഫീസും ബിലീവ് ചെയ്തിരുന്നത് അതായത് ഹാർട്ടിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഹൃദയത്തിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഈ വേൾഡിനെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വേയിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദി ഡെവലപ്ഡ് എലാബറേറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് യൂസിങ് സിക്കർ കണ്ടംപ്ലേഷൻ സമ റാക്സ് ഡിസ്കസിങ് ഓഫ് പാരാബിൾസ് ബ്രത്ത് കൺട്രോൾ എക്സെട്ര അണ്ടർ ദ ഗൈഡൻസ് ഓഫ് എ മാസ്റ്റർ ഓർ പെർ അവർ കുറേ ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു അതിലൊന്നാണ് ഈ സിക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചാൻഡിങ് ഓഫ് എ നെയിം ഓ സേക്രട്ട് ഫോമുല അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേരോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സേക്രഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക കണ്ടംപ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധ്യാനം തന്നെയാണ് സമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിങ് റാക്സ് ഡാൻസിങ് ഡിസ്കസിങ് ഡിസ്കസിങ് ഓഫ് പാരാബിൾസ് അതായത് ദൃഷ്ടാന്ത കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ബ്രത്ത് കൺട്രോൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു മാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പേരിൻ്റെ ഗൈഡൻസിന് അനുസരിച്ചായിരുന്നു ഇവരിതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് ദ സമേഴ്സ് ദ സിൽസിലാസ് എ സ്പിരിച്വൽ ജീനിയോളജി ഓഫ് സൂഫി ടീച്ചേഴ്സ് ഈച്ച് ഫോളോയിങ് എ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് റിച്വൽ പ്രാക്ടീസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിൽസിലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പിരിച്വൽ ജീനിയോളജി ജീനിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വംശാവലി തന്നെ ഈ സൂഫി ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വംശാവലി തന്നെ അവിടെ മേഴ്സ്ഡായി പല പല മെത്തേഡ്സും അതുപോലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും റിച്വൽ പ്രാക്ടീസസും ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഈ സൂഫി ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വംശാവലി തന്നെ അവിടെ ഡെവലപ്ഡായി എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സൂഫീസ് ഫ്രം സെൻട്രൽ ഏഷ്യ സെറ്റിൽഡ് ഇൻ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഫ്രം ദ ലെവൻത് സെഞ്ച്വറി ഓൺവേഴ്സ് ദിസ് പ്രോസസ് വാസ് സ്ട്രെങ്തൻഡ് വിത്ത് ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് വെൻ സെവറൽ മേജർ സൂഫി സെൻറ്റേഴ്സ് ഡെവലപ്ഡ് ഓൾ ഓവർ ദി സബ് കോണ്ടിനെറ്റ് സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് സൂഫീസ് ഒരു ലെവൻത് സെഞ്ച്വറി ആ ഒരു കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഹിന്ദുസ്ഥാനിൽ വന്ന് സെൻറ്റ് സെറ്റിലായി ഈ പ്രോസസ്സ് കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രെങ്തനായത് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭരണ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അതായത് ഒരുപാട് സൂഫി സെൻറ്റേഴ്സൊക്കെ ഈ സബ് കോണ്ടിനെൻ്റിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഡെവലപ്പായി ദ ചിസ്റ്റി സിൽസില വാസ് എമോങ് ദി മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ഓർഡേഴ്സ് അതിലേറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു ജീനിയോളജി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ചിസ്റ്റി സിൽസിലയാണ് ഇറ്റ് ഹാഡ് എ ലോങ് ലൈൻ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് ഖ്വാജ മൊയിനുദ്ദീൻ ചിസ്റ്റി ഓഫ് അജ്മർ കുത്തബുദ്ദീൻ ഭക്തിയാർ കാക്കി ഓഫ് ഡൽഹി ബാബ ഫരീദ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് ഖ്വജ നിസാമുദ്ദീൻ ഔലിയ ഓഫ് ഡൽഹി ആൻഡ് ബന്ദാനവാസ് ഗിസുർ ഗിസുദാസ് ഓഫ് ഗുൽബർഗ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഒരു ലോങ് ലൈൻ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സിനെ നമുക്ക് കാണാം ഇവരൊക്കെയാണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ദ സൂഫി മാസ്റ്റേഴ്സ് ഹെൽത്ത് ദർ അസംബ്ലീസ് ഇൻ ദർ ഖാങ്കാസ് ഓർ ഹോസ്പീസസ് ഈ സൂഫി മാസ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ അസംബ്ലീസൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് ഈ ഖാങ്കാസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പീസസിലാണ് ഹോസ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൗസ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഫോർ ട്രാവലേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി വൺ കെപ്റ്റ് ബൈ എ റിലീജിയസ് ഓർഡർ ഓക്കെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഹൗസ് ട്രാവലേഴ്സിനാണ് അതിൽ എസ്പെഷ്യലി എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ റിലീജിയസ് ഓർഡർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഹോസ്പീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഖാങ്കാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പീസസിലാണ് ഈ സൂഫി മാസ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ അസംബ്ലീസൊക്കെ ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് Uh, devotees of all descriptions including members of the royalty and nobility and ordinary people flocked to these khangas devotees adile royals um nobles um pinna sadharana karayittulla aalkarum anganeyulla ella devotees um thanne ee khangas ilekku avar ellarum etti cheru they discussed the spiritual matters sought the blessings of the saints in in solving their worldly problems or simply attended the music and the ഡാൻസ് സെഷൻസ് അപ്പോൾ ഇവർ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്പിരിച്വൽ മാറ്റേഴ്സിനെ
people of all faiths thronged ഈ സൂഫി സെയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു തോമ്പ് അല്ലെ ദാർഗ എന്ന് പറയുന്നതൊരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായിട്ട് തന്നെ മാറി എങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഈ വിശ്വാസമുള്ള ജനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ന്യൂ റിലീജിയസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ദ പീരീഡ് ആഫ്റ്റർ ദ തേർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ചുറി സോ എ ന്യൂ വേവ് ഓഫ് ഭക്തി മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ദിസ് വാസ് ആൻ ഏജ് വെയർ ഇസ്ലാം ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഹിന്ദുയിസം സൂഫിസം വേരിയസ് സ്ട്രാൻഡ്സ് ഓഫ് ഭക്തി ആൻഡ് ദ നാഥ് പന്തീസ് സിതാസ് ആൻഡ് യോഗീസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് വൺ എന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ആ ഒരു കാലഘട്ടം ആയപ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൈഡിലുള്ള ആ ഭക്തി മൂവ്മെൻറ്റിന് ഒരു വ്യത്യാസം കണ്ടു തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ വേർഷൻ തന്നെ കണ്ടു തുടങ്ങി എന്തായിരുന്നു അത് ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് ഈ ഇസ്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഹിന്ദുയിസും സൂഫീസും അതുപോലെ തന്നെ നാഥ് പന്തി സിദ്ധാസ് യോഗീസ് എല്ലാവരും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് ഒരു വേരിയസ് സ്ട്രാൻഡ് ഓഫ് ഭക്തി തന്നെ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു we saw that new towns and kingdoms were emerging and people were taking up new professions and finding new roles for themselves e pudhiya pudhiya towns okke allengil pudhiya pudhiya kingdoms okke emerged aaya or kaalagattathilana janangal pudhiya pudhiya professionsum adu pole endengilum pudhiya role okke cheyanayittu thodangiyathu alle adakke nammal kazhinja chapters ilokke kanda kaariyano pudhiya town vannu kazhiyumba endha sambhaviche adu pole pudhiya kingdom vannu kazhiyumba aalkarkku endha maatram aanu avare joli illa alle livelihood ilokke undavunnu nalla nammal kanda thana alle such people especially craft persons Uh, peasants traders and laborers thronged to listen to these new scenes and spread their ideas va angane ulla janangal adayathu ee craft persons um peasants um traders um laborers um okke ee pudhiya scenes inde karyangal allengil avar endano parayna adu koodudalayittu sradhichu avarde ideas spread cheyanayittu thodangi some of them like kabir and baba guru nanak rejected all orthodox religions others like tulasidas and sudas accepted Uh, existing beliefs and practices but wanted to make these accessible to all chile aalkar adayad kabir baba guru nanak okka pole ulla aalkar ee religious aayittulla karyangal okke avar reject cheedu pakshe adhe samayam thanne tulasi da surdas pole ulla aalkar ee exist cheyna religious beliefs il okke avar believe cheedirunu adu pole ane ee practices koodal aalukalilekku accessible aakanam ennulla oru chinda koodi avarku vannu Tulasidas conceived of God in the form of Rama. Tulasidas composition, the Rama Charitha Manas, written in Avadi, is important both as an expression of his devotion and as a literary work. അപ്പം തുളസീദാസ് ദൈവത്തെ രാമ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലായിരുന്നു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രാമചരിത മാനസ് അതായത് രാമചരിത മാനസം അദ്ദേഹം അത് അവധി എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജിലായിരുന്നു എഴുതിയത് ഈ അവധി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ ഉത്തർപ്രദേശിൽ മാത്രമുള്ളൊരു ലാംഗ്വേജാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ലാംഗ്വേജിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ എഴുതിയത് അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭക്തിയും അതുപോലെ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ വർക്ക് ഒക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് സൂർദാസ് വാസ് ആൻ ആർഡൻ ഡിവോട്ടി ഓഫ് കൃഷ്ണ ഹിസ് കമ്പോസിഷൻസ് കമ്പാഗിൽ ഇൻ ദ സൂസാഗര സൂരസ്വാരാവലി ആൻഡ് സാഹിത്യ ലഹരി എക്സ്പ്രസ് ഹിസ് ഡിവോഷൻ അപ്പോൾ സൂർദാസ് വലിയൊരു കൃഷ്ണ ഭക്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പോസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൂർസാഗര സൂരസ്വാരാവലി ആൻഡ് സാഹിത്യ ലഹരിയൊക്കെയാണ് ഈ കമ്പോസിഷൻസിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓൾസോ കണ്ടംപററി വാസ് ശങ്കര ദേവ ഓഫ് ആസാം ഹു എംബസൈസ് ദി ഡിവോഷൻ ടു വിഷ്ണു ആൻഡ് കമ്പോസ് ദ പോയംസ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇൻ ആസാമീസ് മറ്റൊരാളായിരുന്നു ശങ്കരദേവ അദ്ദേഹം ആസാമിലായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്തി വിഷ്ണു ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയൊക്കെ ഓരോരോ പോയംസൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസൊക്കെ ആസാമീസ് ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ കമ്പോസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരുന്നത് He began the practice of setting up namgas or houses of recitation and prayer, a practice that, that continues to date. അപ്പം അദ്ദേഹം നാംഗാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് അതായത് എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിരുന്ന ഈ ഭക്തിഗാനങ്ങളൊക്കെ പാടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ റിസൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ നാംഗാസൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു ആ ഒരു പ്രാക്ടീസൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഈ പ്രാക്ടീസുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് 
ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ തീരെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച് നന്നായി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണിത് അതുപോലെ തന്നെ കുറേ വേർഡ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അൺണോൺ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് കാണും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ കുറേ വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും എന്തെങ്കിലും അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിക്ഷണറി നോക്കി മീനിങ്സ് ഒക്കെ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം ചാപ്റ്റർ വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ക്ലാസ്സും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കേൾക്കുക മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനുമായിട്ട് എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് പൊളിറ്റിക്സ് ജോഗ്രഫി ഹിസ്റ്ററി സയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ വീഡിയോസ് കൂടി കാണുക